这是魔族降临圣魔大陆的第六千一百九十一年，镇守东方的驱魔关要塞，在血战三位魔神之后，却迎来了更大的黑暗。魔神之首，魔神皇风秀，亲临驱魔关。失败多少次，总会有人站出来，提醒这片黑暗，人类的屈服，绝不是今天。下是想开战吗？交出城中所有三头魔兽，否则格杀勿论。
上居然有能让魔山皇在意的魔兽，真想看看。哼，他越在意，就越不能交出去。听他的意思，现在无法确定那魔兽是否在驱魔关。若贸然动手，我们倒是能走，驱魔关可就完了。驱魔关绝不能破，魔族若长驱直入，会有千万万人丧命。但那魔兽的价值一定远高于驱魔关，所以一旦魔神皇发现魔兽，就请诸位做好与魔神皇同归于尽的觉悟吧。嗯。陛下若只为寻找一只魔兽，何必大动干戈？只要陛下不为难驱魔关，我等也不会阻挠你。几个陪本皇游戏了百年，也算老相识了。可惜人类的生命太过短暂，本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。不仅现在的你们毫无胜算，下一个千年，谁人又能做本皇的对手？
营长，一路走好啊！哭什么哭？要是张营长看到你哭哭啼啼，准一个大脚丫赏给你。就是，张营长说不定还在下面和那牛魔王大战三百回合呢，咱们可不能拖了他的后腿。说的对，来，咱们放灯，等伤快好了，再去战场上多杀几个魔族。我老张说不出什么大道理，但我不去，就有很多人会死。心意就是心意，哪需要什么回应？老张，酒馆够，你慢慢喝，剩下的魔族，我来替你杀。想告诉大家一件事，我把从李团长那里赢得的十万功勋，捐给了驱魔观。驱魔观很快就要重建，我希望活下来的人，也能更好的活着。不知道，大家是否同意？嗯。嗯。嗯。那我们接下来，也要打起精神，继续努力。乔儿，我们是缓解勋徽之间的杀意，还需要一点时间。小姐姐，原来你在这里。大姐姐说你受伤了，你还好吗？小姐姐，我的伤已经好了，你也要快点好起来啊！我会的。彩儿一直在默默忍受巡回之剑的杀意。巡回之剑对魔神皇的气息极为敏感，这次被牵动的杀意，以彩儿现在的修为，至少还要数日才能消解。小姐姐一定要平安呢。我们彩儿很坚强的，她一定会好起来的。如果我能再强一点，也许彩儿就不会。就算你是九阶也没用。巡回之剑早已和彩儿融为一体，没人能帮他驱除这股杀意，他只能靠自己。难道我什么都做不了吗？你现在唯一能做的，就是相信彩儿。我的曾孙女儿可是能通过六道巡回试炼的圣女，他们很久没这样在一起了，让他们单独待会儿吧。你随我来，有位前辈想见你。前辈，龙浩辰来了。哦，你好啊。他是刚刚与魔神皇对峙的那位前辈。我是魔神之陨的团长，陈子坚。我有一样东西要送给你，艾蒙，准备一下，本皇的第二顺位继承人又着落了，恭喜陛下。请问是高领队的夫人吗？这是来自边关的急信。臭男人，可答应过我。老婆，别让我外出征战，让你日日担忧。但我现在可以卸甲还乡了，只不过身上还有点小伤，以后就需要老婆你温柔照顾我了。